Julius Bow Bow Unplugged. Julius Bow Bow. Julius Bow Bow Unplugged. Julius Bow Bow Unplugged. Hi guys, uh, we are here at Rock and Soul. Sa kanilang bagong branch dito sa Estancia, no? Yeah, Estancia Mall branch. Estancia Mall, oh, bagong bago itong branch na to. Amoy bago. <laughs> Amoy bagong gawa. Well, congratulations, Joe. Thank you, thank you, Sir uh, Julius. Uh, okay, meron tayong mga sneakers na na dilatag dito. Uh, Joe, uh, ito meron tayong mga ducks. Yes, sir. Ito hype na hype dito, no? Siguro isa-isahin natin kung ano klase mga details nito mga sneakers nito. So let's start with the Michigan yeah. so, blue and yellow. Yeah. Midnight navy, the color niya. Mm -hmm. So isa to sa colorway na sa tatlong colorway na nilabas ng off white na collab sa Nike Dunk. Kaya feeling ko mag-hit siya ng 2020. Uh, bakit? Kasi sobrang init ni Travis Scott 2019 uh -huh. and parang may rumor uh, actually may date na uh -huh. na maglalabas din siya ng SB Dunk. Bakit sa tingin mo masyado naka-focus sa kanya ngayon? Ah, uh, siguro dahil sobrang dami talaga ang follower ni Travis Scott ngayon. Sobrang influence niya sa mga kabataan. And siguro uh, pasok yung taste niya sa nadyo parang hype beast din talaga yeah. si Travis Scott. Eh. So, katulad before, sa Yeezy's Kanye West. So, ngayon naman sa Nike, feeling ko si Travis ang number one na artist na kakalab. So, feeling ko ganun kainit. Kaya tinatanggap ng ng mga sneakerheads, yung mga design din ni Travis Scott. Actually, ako gusto gusto ko talaga yung mga design ni Travis Scott. In fact, kinokolek ko rin yan dun sa ano, after the, the 10. Sobra ang hype ng mga sneakers na inilabas ng sikat na rapper na si Travis Scott. Ngayon, paunti-unti, may mga tinitis sa <laughs> social media na mga uh, future releases si Travis. Kaya na-excite yung mga, ano, mga sneakerheads. Oh, sobrang ganda nung ano. Kasi na ng Jordan 1, na high and low, parang sobrang soap na soap yung mga tao dun. So aside from the Michigan, meron din siyang version ng red, no? Yes, sir. So same color lang siya kahit sa pine green. Actually, sobrang minimal lang din yung in-add ni Virgil Abloh dito sa sa Nike Dunk. Dahil yung leather niya, ganun din naman. Pero pagka finil natin yung leather nito, sobrang lambot ng pagka-leather niya. Uh, uh, parang sobrang komportable. Uh, And, uh, actually, chinek ko itong ano, itong insole niya. Uh, Check na natin, sir. Sige. Ito. Uh Oo. -huh. Uh -huh. So, uh, so pareho, no? Uh, so, nakatuwa yung mga malilet na details na ginagawa uh -huh. ng Nike. Minsan, ayun yung nagpapa-excite sa atin, sir. Uh -huh. Di ba? Kapag nakita natin, pare-parehas lang din naman. Pero yung malilet na details na ina-add nila, uh -huh. ayun yung parang doon tayo natatakang. Uh -huh. So, matulad nito, natin na-expect na Ganito. Parang may easter egg, no? Oh. May nahanap, no? <laughs> Midnight na navy lang, tapos yellow, tapos red, gray, green, and white lang. Outsole niya. Uh, parang, parang Jordan 1 eh, no? Jordan 1 yung outsole eh. Oh, actually, pwede natin i-compare, sir. Maganda oh. yan na ipag-compare natin. Oo, oh, sige, sige. Yeah. Red. Pare-pareho lang ang design, pero iba-ibang color. Yes, sir. Oo. Oh. Actually, they all use the same color sa mga laces nila, no? Itong hiking laces, pare-pareho, standard lang siya. Nagkatalo-talo lang talaga sa color. This is Michigan, and this is uh, University Red. Itong Pine Green, ang isa sa mga pinaka-hype, no? Bakit mas, mas hype itong green as compared to these two? Siguro yung kulay lang, sir. Uh -huh. Kasi kahit ako, kung ako makapiliin, uh -huh. sa tatlo, Pine Green pipiliin ko eh. Bakit? Uh, siguro mas maganda sa mata. Uh -huh. Feeling ko mas bagay itong color na to dito sa pasok siya sa white and green. Uh -huh. Parang nag-pop talaga yung, yung kulay nitong din in uh -huh. version. Uh -huh. Ito, no? Sa kada taon to eh, nung nirelease to guys, this was before Christmas. Ah, yes. Yeah, so sir. yung color, <laughs> parang medyo pang Christmas yung, yung dating, ano? Tapos yung top dito, sir, nababalik na din. Oh, okay. Maganda yung material din oh, na ginagawa. Of course, you have the text ng Off-White. Yan. 
Ayan. Beaverton, Oregon, uh, Nike Dunklow, uh, 1985. Tumbled leather ang ginamit na material sa uppers ng sneakers. He used mga hiking laces. Uh, wala masyadong purpose. Uh, basically, uh, part of the design lang. And of course, the zip tie, which is colored white. May nakalagay dyan ng mga uh, text dun sa zip tie. Ayan, green, yung kanyang uh, outsole, pine green. Ganda. One of the most hype sneakers of 2019, the Dunk Low by Off-White and Nike. Uh, nagkaroon kasi ako ng mga survey dyan sa ilan sa mga mahilig sa sneakers. And laging lumalabas doon sa mga survey na yun, including my own opinion, is that uh, ang isa sa pinakamagandang sneakers ng 2019 is the Sakai LD Waffle. Do you agree? Oh, <laughs> <laughs> oh, ito, natutuwa ako dito sa store kasi ang dami nilang mga colorways ng, uh, ng Sakai na to. Kompleto. Kompleto. Uh, available ba yung mga sizes dito sa inyo? Kahit anong size? Uh, marami pang sizes na available. Uh, and may mga in-transit din tayo na para tingnan uh, ibang sizes. Uh, okay. Pero sobrang hirap na maghanap itong dalawang itong OG na to. Ah, okay. So ito yung uh, rare na in a way. Uh, Actually lahat naman sila hirap na hanapin. Uh, Pero itong syempre pag OG colorway talaga. Yeah. Yung talaga yung sila uh, parang hinahanap talaga ng mga tao mabilis mawala. Uh, uh, ako meron na ko rito eh. Ito. Itong colorway na ito, uh, parang colors of the Philippine flag. Oh, blue, yellow, red, white, and silver. Uh, pero yung bagong releases niya, ito. Ang, ang ganda nito sa actual, oh. 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 pati color niya, oh. it's uh, medyo monotone. Uh, black, white, and gray. How much is this? Uh, from 28,000 to 42,000. Depende sa color range, saka oh. depende rin sa size. Ah, nagpa-vary siya, depende sa size. Like, uh, dito sa, ito yung pinaka... Mura. Uh -huh. So ito nasa 28,000 na ito. Uh -huh. Pero itong mga blue nasa 39 to 42,000. Uh -huh. Depende sa size. Okay. Yeah. Bakit mas expensive itong dalawa ito? Uh, kasi siguro itong, itong dalawa, uh -huh. daling bagayan, siyempre uh -huh. ganun ng mga tao. And especially pagka black lang, uh, kahit saan kasi talaga pwede. Uh -huh. Ganda no guys, no? tinan nyo naman ang itsura nito. Double laces, colored white and black. Tapos double din ang kanyang tongue. Tapos sobrang astig ng kanyang color. Uh, gray colored leather on the eyelets ng uh, sneakers. Tapos yung fabric uh, nito, yung mesh-like fabric ng nylon. Sobrang press ko sa paa nito. Yung kanyang toe box is made of a suede material. Uh, Pati yung uh, back is also suede, double outsoles, medyo uh, a bit uh, edgy design, especially in the back part of the heel. Ayan, medyo extended siya na parang boat. <laughs> Kasi yung designer nito is a Japanese designer. And inside you will see the Nike logo, Sakai, Nike Sakai. At the back there, it's also Nike Sakai. Uh, ito, different combinations of gray. Iba't ibang hues ng gray uh, and white. Sobrang ganda rin yan, no? Double lace na colored white and gray. And double din ang swoosh. White and gray. Yun. Very minimalist ang kanyang itsura. Maganda rin siyang iporma. From afar, niyo masyadong ma-appreciate yung sneakers but when you look closely at the details, uh, ang ganda niya, no? Pati yung kanyang uh, pinaka-uppers, ang sarap sa paan nito. Medyo challenging lang because uh, it's a dirt magnet. Uh, uh, madali siyang dumumi. So, kailangan kailang alagaan ng mabuti. We're going to have a hard time choosing between black and gray and white. Parehong maganda ang design nitong dalawang sneakers na to. So unlike dito siguro, medyo hindi feel ng mga sticker head. Yeah. Oh. Medyo pang babae na hindi oh. mo maalaman. Oh. <laughs> medyo daring yung color niya. No? Oh. Pero actually pag nakikita ka sa Instagram mga photos na may sorry, nakaka 
hemp din eh. Ang galing nila mapagka... Siguro, ano yan. Depende rin sa trip mo. Pag malakas ang loob mo talaga, why not? Pero kung ako tatanungin, uh, aside from this, no, talagang gusto ko talaga siya kasi very comfortable siya. Pero sa looks, when it comes to looks, I guess I would have to choose between these two. Oh, itong itong dalawan to. Oh. Ikaw, ano mas gusto mo rito? Jo? Uh, for me, parehas eh. Parehas lang, no? <laughs> oh. Parang mas pipiliin ko itong black. Ako rin. Tayo <laughs> tayo. Kasi ganda eh. Ganda. ganda. Oh. Saka yung silhouette niya parang medyo artsy yung kanyang itsura. Oh. So this is how much? Uh, sa size ko, size 11, how much? Size 11, 37,000. 37, no guys ha? <laughs> Tapos very comfortable siya to wear. Kumbaga sa Yeezy ng Adidas, comfortable siya. Or Ultra Boost. Sa Nike naman, ito yung isa sa pinaka comfortable na sneakers na nagawa nila. But uh, yun nga, medyo mahirap isuot. Hindi ka ba nasa challenge pag sinusuot mo yung sneakers? Uh, hindi naman. Di ba? Sa kaya, kaya. dito, okay lang. Kasi ito para na... Ang hirap lang pang drive. Oh, this one. Sa masaya dun sa ano. Oh. Ang bilis dun mo may. Oh. Ito. So, kailangan ingatan lang. Oh. Kailangan talaga, ano, ingat kasi minsan baka, yun nga, like kung inuulit-ulit sa mga vlogs, so baka makapakan, di ba? Pag-crowded yung area, medyo delikado din. So, guys, yan. Available here at uh, Rock and Soul. Itong uh, complete na colorways na sakay. <laughs> okay pa siya? Comfortable naman? Okay. Ha? Sarap sa paa. Sarap sa paa, no? Sa ano, uh, parang mesh yung ano, no? Yung ginamit na fabric. How to wear a uh, sakay? Ano bang dapat i-match sa ganyan? Uh, kahit ano lang siguro. <laughs> Kasi ano naman eh. Siguro yung iba, nakita ko, pinaglalaroan nila yung color ng socks. Uh -huh. Since parang kita kasi yung loob ng medyas. Uh -huh. Uh, yun, kung malakas loob mo, uh, pwede mong gawin yun. So ako kasi more on ma-black and white lang ako. Alam mo, sinuot ko yan with the suit. Mm, bagay din. Bagay na bagay siya with the blue suit. Uh, Kaya you can wear it anywhere, anytime. <laughs> okay, and aside from Sakai, ito, hype na hype din itong ano. Ano bang pronunciation nito? Is this Yechel or Yehel? May mga nagsasabi sa akin, Yehel ho ang pronunciation niya. Yehel, parang gano'n. Yehel. Actually, ang tawag namin, Yechel eh. Oo nga eh. So, siguro depende lang sa... Depende na lang, no? Oo. Made of God. Yan ang ibig sabihin. Kasi si Kanye West, simula na lagi siyang religious. Parang lahat na ng mga design ng mga stickers niya, pinapangalan niya after mga religious names. Kamusta naman ang ano nito, ang feedback ng mga mga customers nyo dito? At store, sobrang bilis na ubos. So, nagkaroon kami nung Actually, kasi wala itong release sa Asia. So, kaya ganun siya. Uh, maraming may gusto. Tapos, yung silhouette niya, ganun din naman eh. Parang 700 talaga. Kaya lang, for me ah, mas trip ko ito ngayon eh. Mas, mas nagustuhan ko. Pero no, kapag titignan mo, di ba, uh, very futuristic siya. Uh -huh. Tapos, kala mo parang hirap bagayan. Pero uh -huh. pag suot mo na, uh -huh. Uh, ewan ko, naangasin ako na, na napapormahan pa rin ako yun. And, eto yung easy ngayon na walang boost. Diba wala siyang boost, pero so far, uh, contento naman ako sa, ano niya, uh -huh. sa comfort niya. Comfortable siya to wear, uh, but syempre, hirap lang, ang hirap lang isuot. <laughs> so, kapag i-compare nyo rito, uh, so let's compare this two. Uh, ito, comfortable to wear, uh, okay yan, but Ako pa rin, ito pa rin ang mas comfortable na iso. May boost. Oo, uh, kasi siguro yung, yung, yung fabric sa paligid ng sneakers mo, it hugs your feet eh. Unlike this one, parang may hard uh, oh, rubber parang, dito. Tsaka may nafe-feel ka sa loob. Uh, okay. Ako naman, oh medyo sa side. Dito oh, sa may, may feel ako na may side. Okay. Medyo okay. wide yung, yung feet mo, meron ka mararamdaman. Pero in terms of uh, overall, yung comfort sa niya, saka sa looks, talagang sobrang ganda niya. But ito, uh, for me, parang very similar to the 350s, yung comfort niya. Mm. Saka actually, mas comfortable pa nga siya sa 350 kasi medyo bouncy yung ilalim eh. Siguro dahil dito sa ano, mas bigger na midsole, parang mas bouncy yung, ano, yung, yung, yung feel pag suot, -suot Oo, mo siya. Oo, parang mas makapal to. Ano? Oo, mas makapal yung midsole sa bandang likod. Kaya 
okay siya. Pero ang challenge pa rin, like ito, is how to wear it. Kasi ang sikip. Pag pinapasok mo yung paa mo rito, medyo mahirap. Kasi ang liit ng opening, unlike the 350s na malaki. Kumusta naman ang feedback dito sa Yichel o sa Yichel? Yichel? Uh, okay naman. Uh, ang daming bumili, especially December. Uh, Actually, nakailang restock na kami dito. Uh, uh, parang na nagustuhan din talaga nila. Uh, sabi, kasi uh, naglabas sila ng halos magkakaparehas ng nakulay, di ba? Like uh, Landmark, uh, Sim. So, medyo nababago lang yung, yung shape niya. So, nung naglabas ng black, tapos may, may color, Sabi nung iba, nung simula, parang medyo they found it parang strange looking pero eventually nag-pick up din siya eh, no? Ang dami rin talagang bumili, no? Ang dami nagkagusto. Sobrang dami, actually. <laughs> Kapag kung sinecheck ko yung sa inventory namin, kasi uh -huh. may dumating kami nito, siguro mga 90 pairs. Tapos ngayon, ilan na lang. So, it's a bin, nagusto din talaga ng mga tao. Yes, oo. Oh. Okay, isa-isayin natin. Magkano ngayon ang price dito sa Rock and Soul? Yan. Ito, uh, 24,000 na to. So, kahit anong size. Uh, from size 4 to size 12, meron tayo. Uh, yun, lahat 24,000. What about uh, the 700? 700, ganun din. So, we also have uh, small sizes from size 5 uh, to size 12. Uh, 35,000. 35,000. Same, same price for all uh, sizes? Yes, sir. So, pero next week ko, Kaya ko lang kung tataas to kasi magre-release na ng black. Oo, may black to naman, no? Kasi normally ganun eh. So kung di nila alam bakit biglang nagtataas, uh, like for this one, kasi wala siyang release sa Asia. So yun pa lang factor na kaya taas ng value nito ngayon. And kapag, uh, normally kapag lumabas na ng second colorway, which is pan triple black ay lalabas nito. Uh, yung mga tao naman, yung nahalap naman yung mga Uchi na, na wala na. So, doon. Uh, demand, mataas, then supply ko. Tip lang siguro. Pag sinabing OG, ano ba yun? Guaranteed ba yun na yung value ng sneakers na taas? Uh, siguro, mga 80% sa, sa tingin ko, tataas talaga. Kasi lahat eh, lahat naman ng, kahit sa mga Jordans naman, di ba sir? So pag sinabing mga OG, yun talaga yung mga matataas. Eh. So ganun din sa mga ibang sapatos, like ba sa sakin nga kanina, uh, itong blue and green is, uh, mas mahal kaysa dito sa mga unreleased uh, lately. Oh, except for this, no? Medyo mas mataas talaga. Yes, yung mataas yung black. Hype talaga ito, eh. Oh, oh. Uh, ganun din sa mga ano, yeezys. Ganun din. Ako tingin ko yan, tataas. Palagay Kasi hindi. <laughs> Iba yung design talaga, guys, no? Parang uh, hindi mo maisip na makakagawa ng design ng uh, Adidas ng ganyan. Na... Napansin ko din, pag si Kanye West na naglabas, una, parang nababaduyan yung mga tao. Oh, oh, oh. Pero pag nandiyan na hawak na nila, oh. lahat naman may gusto na rin. Yes, oh. So, normally ganun kasi siguro yung sa design nila, very aggressive sila. Oh, oh. Uh, lalabas nila kung ano yung feel nila ilabas. Wala okay. sila sinusunod na runo. Parang yung ano lang yan, yung nilabas ni Kanye West yung Red October. Eh. Parang ang dami mm -hmm. na criticize noong time na yun. Eh. Tapos ngayon, isa sa pinakamahal na sneakers. Magkano nga yun sa US? Oh my, hindi ko, ma, ko maalala pero sobrang taas. So, pinuntahan ko yun sa, ano, eh, sa flight club. Nagulat ako sa price. Eh. Parang, hindi ko nagkakamali guys. No? Mga, siguro more than half a million pesos. Wow. Check with StockX shows that the Red October is being sold for 16,000 US dollars or almost 900,000 pesos. Palagay ko ito, magandang investment to. Sa so, tingin ko din sir, tata. Uh, pero napansin mo rin sa experience, sobrang lumingin. Oo, oh, medyo. <laughs> so, kaya pero ito, siguro. sobrang ano, dirt magnet yan, guys. Ingat kayo sa pagsuot nyo. So, ito namang ano, uh, 380 Alien. Uh, OG rin ito, di ba? Yes sir, OG. O, OG to First design ni uh, Kanye West ng 380 at Alien, ang kanyang uh, name. Uh, kumusta naman ang feedback ng mga customers mo? Uh, okay naman, sir. Uh -huh. Kasi siguro iba naman na mga na-collect na nila lahat ng 350s, lahat ng kulay. So, syempre may mga, may mga clients kami, may mga VIP, VIPs kami talaga na ang tanong agad, ano yung limited? Uh -huh. Kasi may mga ganun eh. Uh -huh. na, for example, oh, ano, 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 yung, ano yung limited? Uh -huh. Hindi man, pagka madami ayaw. May mga ganun, sir. Uh -huh. Depending siguro sa mga na-collect. So, eto naman, uh, actually, sabay sila dumating dito sa shop. 
So, okay naman yung feedback dito. Since sobrang limited lang din na dumating sa amin, siguro mga peto, ito medyo man, ano pa nga eh, nasa 40 pairs ang dumating dito nun eh. Uh -huh. Uh, eto, nasa 30 lang yun. Pero, okay naman sir. Kasi, boost pa rin. So, nagustuhan yeah. pa rin nila. Mas makapal na. Yes. Uh -huh. Compared sa 350. And, ayun nga, sabi nga ni sir, OG colorway. Uh, mas fort buy na yun. Ayun, feeling ko tataas din to. So, ganda yung sinayang mong tip na pag OG, uh, may potential na magi siya magandang investment. So, you can use it now. And if you feel like selling them someday, hindi masyadong mababa yung value, baka malay mo, mas mataas pa yung value kung ibebenta mo yung sneakers na yun Of course, may mga Jordan 1s. Ito, Jim Red. And the Bloodline. Oh. Ito yung vinlog natin uh, recently, the Bloodline. Tribute to uh, Michael Jordan sa isang uh, commercial na ang title ay Who Said... Man was not meant to fly. Nakaprint yan doon sa kanyang insole. Also, uh, a nice looking uh, Jordan 1 sneaker available here for 13,000 pesos. UNC low. And how much is it? UNC low is... 19,500 Ayan Ito blue naman Blue is 8,900 And the uh, Shattered backboard Black toe Actually maganda rin itong sneakers na ito eh It's a combination of suede and leather Check out the price. The price is 8,900. Meron din siyang version na gold. So, this is the gold version. Priced at 8,900. Obsidian. Also, uh, good looking sneakers. Uh, magandang i-collect din to, no? Lalo na kung ikaw ay uh, fan ng mga Jordan 1s. Kasi ang ganda rin ng leather na ginamit. It's all leather. The price is... 14,900. And the Fearless. This is made of uh, a different kind of leather. It's shiny leather. Oh. Using different colors. Uh, UNC, University Red. UNC blue and white and black and the price is how much? 19,500 Supreme na SB Ganda rin, no? Guys, no? Ganda na itsura, no? Ayan. Nike SB Dunk Low Pro with the Supreme logo patched or embroidered on the sneaker itself and uh, yung kanyang swoosh is uh, much, much smaller than the usual. Mas parang ano siya, may uh, plastic siya. The toe box is uh, shiny, metallic, red. Yan, sa loob, makita mo yung logo ng Supreme and Nike SB. Uy, meron din silang mga cute na cute na mga sneakers dito for toddlers, for babies. Oh, katulad nito, oh. Jordan 4 Retro OG Bread. Hindi ko akalain, meron palang toddler version nito. Oh, bagay na bagay sa mga hype beast kids. Oh, ang price nito ay 5,900. At syempre, Ito yung mga favorite na mga kids, mga Spongebob sneakers. O doon sa mga younger kids nyo, ito. Uh, this is 7,500. Ayan, Spongebob. Siyempre, kailangan-kailangan. Kaila. May kapartner si Spongebob, si Patrick. Ito. Ayan. Bagay na bagay sa kids, lalo na pag girl. Uh, girl and boy. 
Yung boy, si Spongebob yung girl Si Patrick Price is 7,500 Okay guys, meron sila mga Supreme Bandana t-shirts 22,000 each Comes in different sizes Yellow, red All right, thank you so much, uh, Joff, and uh, invite me, mga ano, mga viewers natin sa Rock and Soul. Yeah, so uh, visit us here. Uh, this is one of the biggest right now uh, sneaker reseller store in the Philippines. So we are located at um, Stansya Mall, Capital Commons, and the OG store namin sa Morato is nandun pa rin sa Yes. Yeah. So visit us here sa mga taga North. Meron din kami sa Tomas Morato. And this year, 2020, uh, announced namin kung ano pa yung gagawin ng Rock and Soul. Yes, congratulations. And uh, uh, abangan nyo yung YouTube channel ni Joff at <laughs> Rock and Soul. Coming out soon. No? Thank you, thank All you. Alright, thank you, thank, thank you. you and guys, don't forget to subscribe to this channel, Julius Babo and Plot, and like our videos and post your comments below. Ano yung opinion nyo doon sa mga pinag-usapan namin ni Joff dito sa mga sneakers nito? Saka maganda rin, uh, guys, mag-vote kayo. Ano ba yung mga sneakers of the year? Ikaw, Joff, ano para sa yung sneaker of the year? Uh, isa na lang, isa lang. Uh, isa lang? Uh, o pipili ka rin isa na sa tingin mo pinaka magandang sneakers of 2019. Travis. Na Jordan 1. Jordan 1. Yes, yeah, so Travis. agree ako dyan. It's a fight between uh, Jordan 1 and Sakai. Yun yan eh. Naglalaban yan talaga sa mga surveys natin. But guys, kayo, uh, vote. Cast your votes below. Lagayin nyo kung ano yung mga favorite sneakers nyo, ha? Uh, ano yung best sneakers of 2019? Share nyo sa amin yung mga information na yan. Alright, guys. Thank you. And always hit the notification bell. So, from Rock and Soul, dito sa Estancia Mall in Pasig. See you soon, guys. Bye!